ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோ பதிவுகளில் நம்ம பார்க்க போகிறது கைத்தறி நெசவு ஆடை இல்லாத மனிதன் அரை மனிதன் இது வந்து பழங்காலத்து பழமொழி பழங்காலத்தில் கற்காலம் தொட்டே வழி வழியாய் வந்துள்ளது கற்கால மனிதன் இலைதலைகளை ஆடையாக அணிஞ்சு அதை வந்து தன்னுடைய மானம் காக்கிறதுக்காக உபயோகப்படுத்தினது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் பிற்காலத்தில் சங்க காலத்தில் இருந்து மன்னர்கள் காலத்தில் கைகளினாலேயே நூலை கொண்டு ஆடையை பின்னி அதை அணிஞ்சு உபயோகப்படுத்தி இருக்கிறாங்க அவ்வாறு சங்க காலங்களில் கைகளினால் பின்னப்பட்ட ஆடைகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க முன்னேற்றம் கொண்டு வந்து அதை ஒரு கைத்தறி பின்னல் ஆடை நெசவா மாற்றி அதை வந்து தொன்று தொட்டு ஆடைகள் அமைப்பிலேயே வடிவமைச்சுட்டு வந்திருக்கிறாங்க அந்த கைத்தறி பின்னலாடை தொழில் வந்து ஒரு நெசவு தொழிலாக மாறி விசைத்தறியாகவும் அது மாறி இன்றைய காலகட்டத்தில் இயங்கிட்டு வந்துட்டு இருக்கு நடைமுறையில் இருக்கிற கைத்தறி நெசவோட பாகங்கள் பற்றியும் அதோட இயக்கங்கள் பற்றின சின்ன வீடியோ தொகுப்பு தான் இந்த வீடியோ பதிவுகள் வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் கைத்தறி அமைப்பில் முக்கியமான பகுதி வந்து கைத்தறி நாடா இந்த கைத்தறி நாடாவோட முற்பகுதியும் பிற்பகுதியும் கூம்பு போன்ற வடிவில் இருக்கும் அந்த கூம்பு போன்ற வடிவில் இருக்கிற பகுதி வந்து முன்னும் பின்னுமா பின்னல் ஆடையில் நுழைஞ்சு வெளியே வரும்போது ஆடை உருவாகுது அந்த தறி நாடா அமைப்புக்கு உள்ளர வர்ற நூல்கண்டு பகுதிக்கு ரித்தி கெண்டா ரித்தி எனப்படுகின்ற ஒரு நூல் கண்டு உருளை வடிவத்தில் இருக்கிற அந்த நூல் கண்டில் நூலை செறிவா இணைச்சிட்டு அதை வந்து எடுத்து அதில் இருந்து தான் அந்த தறி நாடாவில் இருக்கிற நூல் கண்டில் இணைச்சு தறியை உருவாக்குறதுக்கு ரெடி பண்ணுறாங்க அந்த தறி நாடா அமைப்பு எந்த அளவில் இருக்கோ அந்த அளவு செறிவாக இந்த நூல் கண்டில் நூலை இணைச்சிக்கணும் அந்த செறிவான நூல் பகுதி வந்து என்ன வ ஆடை வடிவமைக்க போகிறோமோ அதுக்கு ஏற்றாப்படியான வண்ணத்தில் இந்த நூல் செறிவு அமைக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த ரித்திகண்டா என்ற நூல் கண்டை வந்து உருவாக்குறதுக்கு உபயோகப்படுத்துகிற மிஷின் வந்து இந்த வடிவமைப்பில் இருக்கும் ஒரு எளிமையான இரு சக்கர வாகனமான சைக்கிளை கொண்டு அதோட பெடல் பகுதியில் இருக்கிற சுழற் சக்கரங்களையும் ரிம் பகுதியில் இருக்கிற பெரிய சக்கரத்தையும் சங்கிலியில் இணைக்கப்பட்ட ஒரு வடிவமாக இந்த மிஷின் செயல்படுது இந்த மாதிரி எளிமையாக அமைக்கப்பட்ட ஒரு இயந்திரத்தின் மூலமாக அந்த செறிவு மிகுந்த கண்டு பகுதியை வந்து சீக்கிரமாக அட்டாச் பண்ணி அதை வந்து தறி நாடால இணைக்கிறதுக்கு உபயோகப்படுத்திக்கிறாங்க இந்த இயந்திரத்தின் பேரு தான் ரெட்டா என்று அழைக்கப்படக்கூடிய கை ராட்டினம் பகுதியை வந்து மேலும் கீழுமா நகர்த்துவதற்கு உபயோகப்படுத்தக்கூடிய மிக முக்கிய பகுதி பஞ்சலா என்று அழைக்கப்படக்கூடிய கால்மிதி கட்டை இந்த கால்மிதி கட்டை மேலும் கீழுமா இயங்கும் போது பின்னலாடை மேலும் கீழுமா இயங்குது அதுக்குள்ள தறி நாடா வந்து முன்னும் பின்னுமா வெளியே போயிட்டு வரும்போது ஆடை சீரா உருவாகுது இந்த கால்மிதி கட்டைகளில் இருந்து இணைக்கப்பட்ட நூல் வந்து கைத்தறி நெசவோட இதய பகுதியாக இருக்கிற ஜக்காட் பெட்டி என்று அழைக்கப்படக்கூடிய வடிவ வடிவமைற்று பெட்டியில் இணைக்கப்பட்டிருக்கு அதன் மூலமாக தான் பின்னலாடை உருவாகுது
இந்த ஜக்காட் பெட்டியோட இயக்கம் முழுவதுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு சுழற்சி முறை அமைப்பா தான் இருக்கு இதன் உள்ளர அமைக்கப்பட்டிருக்கிற அட்டை பகுதி வந்து சுழன்று அதுல இருக்கிற பல்வேறு விதமான துளைகள் மூலமா தேவையான பகுதிகளில் இருக்கிற நூலை வந்து மேலும் கீழுமா நகர்த்துவதற்கு உபயோகமா இருக்குது அந்த கால்நிதி கட்டையிலிருந்து இணைக்கப்பட்ட நூல் தான் இந்த பெட்டியோட இயக்கத்துக்கே காரணமா இருக்கு தேவையான வடிவங்கள்ல ஆடைகள்ல இருக்கிற பூக்கள் இலைகள் போன்ற அமைப்பை உருவாக்குவதற்காக அந்த தேவையான இடத்துல மட்டும் அந்த பின்னலாடை பகுதி வந்து மேலெலும்புவதற்காக அந்த அட்டை பகுதியில இருக்கக்கூடிய துளைகள் உள்ள அந்த இதய பகுதியான ஜக்காட் பெட்டிகளில் இருக்கிற துளைகள் வந்து அந்த அட்டை பகுதிகளில் உள்ள துளைகளுக்குள்ள நுழையுது அந்த உள் நுழையக்கூடிய கொக்கி கம்பிகள் மட்டுமே அந்த இடத்துல தேவையான பின்னலாடைய மேலெலும்ப வைக்கிது தேவையில்லாத இடத்துல பின்னலாடை மேலெலும்ப கூடாது என்ற இடத்துல வந்து அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஸ்ப்ரிங் பகுதி வந்து அந்த இடத்த தடுக்கும் விதமா அமைக்கப்பட்டிருக்கு அந்த ஸ்பிரிங் பகுதிகளில் அமைக்கப்பட்டிருக்கிற முன்னும் பின்னும் நகர தேவையான கம்பிகள் எல்லாமே இந்த மேலும் கீழும் நகரும் வண்ணமாக அமைக்கப்பட்டிருக்கிற கொக்கிகளில் இணைக்கப்பட்டிருக்கு அந்த கொக்கிகள் மேலெலும்பும் போது கீழே உள்ள கயிறுகள் மேலெழுப்பப்பட்டு அந்த பின்னலாடை பகுதி தேவையான இடங்கள் மட்டும் மேலும் கீழுமா நகர்ந்து நாடா உள் முன்னும் பின்னுமா நுழைந்து பின்னலாடை தயாராகுது இரு பக்க கரை கொண்ட அமைப்பை வந்து நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இந்த தோராயமா முன்னாடி இருக்கக்கூடிய நூல் செறிவு பகுதி தான் ஒரு பக்க கரையா அமைக்கப்பட்டிருக்கு வலதுபுறமும் இடதுபுறமும் இரண்டு பக்கமும் இருக்கக்கூடிய கரைகள் தான் வந்து அந்த சேலை ஆடையை வந்து கரைகளை உருவாக்கப்படக்கூடிய ஒரு இடம் இந்த இரு பக்க கரைகளுமே ஒரு எம்ப்ராய்டரி அமைப்பை போல செயல்படுது இது மேலும் கீழும் நகரும் போதுதான் இந்த இடத்துல கரைகள் உருவாகுது அந்த கரை தான் வந்து இந்த பூ தலைகள் இலைகள் இதெல்லாம் வந்து உருவாக்குறதுக்கு முக்கிய இடமா இருக்கு ஒரு சேலை உருவாக்குவதற்கு தோராயமாக நாலாயிரம் வடிகள் அதாவது வடி என்பது நூல் அந்த நூல் பகுதி வந்து வெள்ளை நிறத்துல அமைக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு பகுதி அந்த நாலாயிரம் நூல் பகுதிகளில் இரண்டாயிரம் நூல் பகுதி வந்து மேலுமாகவும் இரண்டாயிரம் மே நூல் பகுதிகள் கீழுமாகவும் நகரும் போது தான் ஒரு சேலை அமைப்பு வந்து உருவாகுது சென்ட்ரஸ் கட்டை என்று அழைக்கப்படக்கூடிய இரு பக்கமும் உருளை வடிவ அமைப்பிலான அந்த உருளை வடிவ அமைப்புக்கு இடைப்பட்ட பகுதிகளில் நூல் செறிவா சுற்றப்பட்டு அந்த செறிவா இருக்கிற நூல் பகுதி வந்து அந்த கரையோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கு சேலை பகுதிக்கு உடல் பகுதியாக விளங்குகிற இடத்தை உருவாக்குவதற்கு சேர்க்கை இலை பட்டு தூர் எனப்படுகின்ற உருளை கட்டையில் சுற்றி வைக்கப்பட்டிருக்கு தோராயமா எழுவது மீட்டர் இந்த சேர்க்கை இலை பட்டு வந்து இந்த தூர் என்ற அமைப்பில் சுற்றி வைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த எழுவது மீட்டர் சேர்க்கை பட்டு பத்து சேலைகள் நெய்வதற்கு இணையான ஒரு அமைப்பா சுற்றி வைக்கப்பட்டிருக்கு அந்த பம்பர் பகுதி ஸ்பிரிங் மூலமா இணைக்கப்பட்டு அந்த இழுவை தரக்கூடிய ஸ்பிரிங் மூலமா பம்பர் சீராக வெளியே வந்து அந்த நூல் கோர்வையோட இணை இணைவதற்கு உபயோகமா அந்த ஸ்பிரிங் பகுதி விளங்கிட்டு இருக்கு
அந்த முதல் கூறிய புட்டா என்று அழைக்கப்படக்கூடிய பூக்கள் வடிவம் ஏற்படுத்துவதற்கான எம்ப்ராய்டரி பகுதியை உருவாக்குவதற்காக அந்த ரித்திகண்டா என்று அழைக்கப்பட்ட நூல் கண்டு பகுதியில் நூலை செருகி அந்த செறிவு பகுதியை வந்து நூலோட இணைக்கிறாங்க கொல்கி என்று அழைக்கப்படக்கூடிய பின்னல் என்ற வார்த்தை இந்த இடத்துல உபயோகமாகுது ஒரு கொல்கி ஒரு தடவை செய்யும் போது ஒரு எம்ப்ராய்டரி உள் நுழைந்து வெளிவருமாறும் இரண்டாவது கொல்கி ஏற்படுத்தப்படும் போது இரண்டாவது நூல் கோர்வை உள் நுழைந்து வெளிவருமாறும் இங்கு அமைக்கப்பட்டு அந்த புட்டா உருவம் முழுவதுமாக ஏற்படுத்தப்படுகிறது கூறிய நாலாயிரம் நூல் கோர்வு பகுதியுமே கவுண்டி என்று அழைக்கப்படக்கூடிய ஒரு நீல வாக்கில் இருக்கிற குச்சியில இணைக்கப்பட்டிருக்கு ஐந்து கவுண்டி குச்சிகள் இரண்டாயிரம் நூல்களை தாங்கியும் இன்னொரு ஐந்து கவுண்டி குச்சிகள் இரண்டாயிரம் நூல்களை தாங்கியும் மொத்தம் நாலாயிரம் நூல்கள் கொண்ட அமைப்பு முன் கூறியவாறு இயக்கம் இவ்வாறு இயக்கப்பட்டிருக்கு அந்த கவுண்டி குச்சி வடி எனப்படக்கூடிய நூலிலிருந்து அதனுடைய கீழ்பாகம் பேட்டு கெம்பி என்ற ஒரு கம்பிகளால் இணைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த பேட் கம்பி வடி அனைத்துமே ஒரு பின்னில் கோர்க்கப்பட்டுள்ளது இந்த பேட்டு கம்பி அமைப்பானது அச்சு என்று அழைக்கப்படுகிறது முதலில் கூறிய எழுபது மீட்டர் வரையிலான அந்த பம்பர் நூல் ஒரு தடவை தீரும் போது இன்னொரு முறை அந்த அச்சு கோர்க்கப்பட்டு கையால் பிணைக்கப்படுகிறது அவ்வாறு கோர்க்கப்படும் புது நூல் தேவையான வண்ணங்களில் தேவையான இடங்களில் அது இணைக்கப்பட்டு அதனுடைய செயல்பாடு தொடங்கப்படுகிறது நெய்யப்படக்கூடிய துணியானது படைமரம் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய ஒரு பெரிய அளவிலான தூரில் வந்து முழுவதுமாக சுற்றப்படுகிறது பின்னால் ஆடை உருவாக உருவாக அந்த ஆடை பகுதி அந்த தூரில் ஒரு இழுவை கம்பி மூலமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இழுக்கப்பட்டு சுற்றப்படுகிறது நெய்யப்படும் துணி சுருங்காமலும் அதனுடைய மடிப்பும் கலையாமலும் இருப்பதற்காக அந்த தூரில் சுற்றப்படும் போது பொருள் என்ற அமைப்பு உருவ உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது இந்த பொருள் என்ற அமைப்பின் இருபுறமும் ஊக்கு கம்பிகள் அந்த ஆடை பகுதியில் செருகுவதற்காக துளைகள் இடப்பட்டு வைக்கப்படுகிறது இன்றைய காலகட்டத்தில் ஆடை வடிவமைப்பதற்காக பவர் லூம் ஜெட் லூம் போன்ற அதிநவீன இயந்திரங்களை உபயோகப்படுத்தினாலும் பழங்காலத்து மகத்துவம் மாறாத இந்த கைத்தறி நெசவு இவ்வளவு தொழில்நுட்பங்கள் பொருந்திய கைத்தறி நெசவு ப மரபு மாறாத பழங்காலத்து தொழில் என்பதில் எந்த விதமான ஐயமும் இல்லை உலகுக்கே பொதுமறை தந்த தமிழரின் பெருமையை பறைசாற்றிய திருவள்ளுவர் இந்த கை தொழில செஞ்சதுனால செய்யும் தொழிலை சீர்தூக்கி பார்க்கின் நெய்யும் தொழிலுக்கு நிகரில்லை என்ற பேச்சு வழக்கு இன்னமும் நம்மள இருந்துட்டு இருக்கு அடுத்ததா தமிழ் பொக்கிசமான ராமாயணத்தை எழுதிய கம்பர் அவரும் இந்த கை தொழில அதாவது இந்த நெசவு தொழில செஞ்சிருக்கிறாரு ஏன்னா கம்பன் வீட்டு கட்டு தெரியும் கவி பாடும் என்ற பேச்சு பழமொழி நம்ம வழக்கத்துல இருந்துட்டு இருக்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இவ்வளவு பெரிய தொழில்நுட்பங்களும் சிறப்பு வாய்ந்த கைத்தொழிலும் ஒவ்வொரு நெசவாளியும் தங்களுடைய கைத்தொழிலா 
செஞ்சுட்டு வர்றது பெருமைப்படக்கூடிய விஷயம் நம்மளும் இவ்வளவு தொழில்நுட்பம் பொருந்திய கைத்தறி ஆடைய வாங்கி உபயோகிச்சு கைத்தறி நெசவு தொழில வளர்ப்போம் என்று இந்த வீடியோ பதிவுகளை நான் சுருக்கமா முடிச்சுக்கிறேன் வித் மீ கைத்தறி கேலையடி நம் என்னாட்டில் என்னாலும் கொண்டாடும் வேலையடி